So good evening for good evening all. So welcome to the second class of Arthashastra. Right. <clears throat> so Kainya class left. Mm, we have discussed the syllabus of K, uh, economy and planning in KAS examination. So KAS examiner, economy and planning in the relevance and down. Otherwise, syllabus in the overview and provided. Otherwise, uh, we have discussed the definition. Lingil, economics in the basic terms discussed. Like what do you mean by resource? Otherwise, end on a definition of economics. Otherwise, we have discussed uh, what are the branches of economics, then sectors of uh, an economy in the topics are discussed here. And today we will be continuing the you know, introduction to economics portion. So Adila Kajal Asil, we have discussed, we have entered uh, by discussing the sectors of an economy. Number to Sambat Karanade sectors, and other number Parano, primary, secondary, tertiary, other major three sectors in an economy. The primary in the Parimbo, in this sector, we can see it includes those activities in which we are directly harnessing resource from nature. Pragadin and the Nerit to number resource at the like those activities which is directly related to nature. Prakriti may need to bandha patrick in the prothana managil. And dana adana the parana primary sector activity. Or prathamika mekala pravatana. Secondary sector novarim blandana. In this sector, we can see there is conversion of raw materials in primary sector. Prathamika mekali lola raw materials in the no Uri Pudya Mule Vartha will penamata Uri value on the item at convert it. So, we have uh, the drinking water supply. We have the water supply. That is a part of secondary. We have the irrigation. We can see it is a part of primary. That is the third sector, which is tertiary or tridia mechilanova. So, tridia mechilanova is the seven service. It includes transportation, telecommunication, the hotel business, banking, trade. This is the tertiary and the tertiary sector. And the tertiary sector is being done the subcategories. It is being done the quaternary and quinary. So, quaternary and quinary is being done the tertiary sector. The tertiary sector uh, e parna economy measure in bum, Pode moon the mechaliolo, primary, secondary, tertiary olo. Yenal, uh, number of World Bank in deum, like a foreign institution like a report on Okumbo, our report will end the it under tertiary mechale, weedum subcategories it under into quinary, quaternary in the Varna. So quaternary in the Varimbo, Padana Mayum, knowledge letter sector on So education, Adwalana, government in the uh, departmental. As well, IT, the way can go to the quaternary. Quinary the Varimbanda, it represents the high class jobs on a lingil, highest decision makers in an economy on a. But economy like eight two million Tirman would come to Algol. Our honor of the Quinary Mikhila, where another. And you can see out of another Kanya Paradino, examples and quotidiano. Okay. So, and we can see E Paranya Mikhil, Amra Paranya, Prathimika, Tridia, Dutia Mikhil. This is a country that is contributing to So, we have to the world. We have to go 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 to the world. We have so, we have to do this. We have to do this. We have to do 
സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു കോവിഡ് ക്രൈസിസ് വന്നു അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എക്കണോമിയിലും ദേ ഫേസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് കോവിഡ് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്കണോമിയിലെയും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായി നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റൺ ചെയ്യുന്നില്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് സ്റ്റോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ മൈഗ്രന്റ് ലേബറേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ ഗ്രഹ അവിടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ പേര് മരിച്ചുപോയത് കണ്ടിരുന്നു സോ വി ആർ സീൻ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്യാം ബാധിക്കപ്പെടാം ആൻഡ് നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന എക്കണോമി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഏത് മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാമോ വിച്ച് ഇസ് എ സെക്ടർ വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ഇൻ അവർ നാഷണൽ ഇൻകം നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മേഖല ഏതെന്ന് പറയാമോ സർവീസ് വെരി ഗുഡ് സോ നമ്മൾ കേട്ട് കാണും എന്താ ദേശീയ വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് സിംപ്ലി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഒരു കൺട്രിയിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് ജനറേറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു കൺട്രിയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വരുമാനത്തിന്റെ ആകെ തുകയാണെന്ത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് സിംപ്ലി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺലി വാർത്തയിൽ കാണുന്ന ജി ഡി പി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം സോ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദേശീയ വരുമാനത്തെ പറ്റിയാണ് സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദി ടഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ദേശീയ വരുമാനം അക്കൗണ്ടിങ് ഓ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പറ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടഫസ്റ്റ് അത് പഠിക്കാൻ എന്താ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ക്രാക്ക് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം സോ നമ്മൾ ഇൻട്രോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് നാഷണൽ ഇൻകം കൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മേഖലകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് ട്രഷറി ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് മേഖല എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കൺട്രിയുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മേഖല ട്രഷറി ആണ് സർവീസ് സെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ വെൻ യു റീഡിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയാലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ആയാലും റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ സാമ്പത്തിക അവലോകന റിപ്പോർട്ട് എക്കണോമിക് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് യു മേ സി സെക്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലേഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടേഴ്സ് സർവീസ് സെക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി എന്ന നാം എന്ന പേര് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല സോ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക് സർവേ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്കണോമിക് റിവ്യൂ ആയാലും വായിക്കുമ്പോൾ യു മേ നോട്ട് സീ ദ സെക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആസ് പ്രൈമറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ടെറിഷറി പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെറിഷറി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിന് പകരം ഇൻ ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് യു മേ സി ദ സെക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ് സെക്ടേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് അലൈഡ് സെക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടേഴ്സ് ദെൻ സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് താനും ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അതുകൊണ്ട് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറി വാസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി സെക്ടർ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിലെ സെക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് എ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രഷറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ അതിൽ നിന്ന് ടിൽട്ടായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടിൽട്ട് എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് എന്താണ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എല്ലാ സാധനം വരും കാർഷിക മേഖല അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോറസ്ട്രി ഫിഷറീസ് പോൾട്രി ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ക്വാറി മൈനിങ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അലേഡ് സെക്ടറിൽ വരുന്നില്ല അത് വരുന്ന എവിടാണ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് അതൊരു കാരണം ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറി പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ടും വ്യവസായ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കൽക്കരി കനി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മിനറൽസിന്റെ മൈൻ ആയാലും ഓൾ ദീസ് മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അതുപോലെ രാജസ്ഥാൻ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ധാരാളം മിനറൽ മൈൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആൾസോ ഈ പറഞ്ഞ മൈൻസിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ധാരാളം വ്യവസായങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആ ഒരു റീജിയൻ പറയുമ്പോൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആ ഒരു റീജിയൻ പറയുമ്പോൾ these are the regions in which we can see there are large number of iron and steel plants there are iron and steel plants urukku plant ulla areas aanu and ee parna plants ellam majority plants ulum sthithi enna aduthana mines eduthana so since mining and quarrying activity nirmana meghalayayitte vyavsaya meghalayayitte abhedhimaya bandham undu enna manasilaakki kaanunde mining quarrying indesetnatha ulpadunnathu so classification nokumbo കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് മൈനിങ് ക്വാറിങ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് മൈനിങ് ക്വാറിങ് പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ബി ആർ കൺസ്ട്രിങ് ദിസ് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറിങ് ആർ അൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആക്ടിവിറ്റി പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അതിൽ മാറ്റമില്ല അത് പൊതുവായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് പ്രൈമറി തന്നെയാണ് പ്രൈമറി പ്രവർത്തനമാണ് പക്ഷെ സെക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദേശീയ വരുമാനം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള പോളിസി ഫോമുലേഷനും വി ആർ ഫോളോയിങ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദൻ സർവീസ് സെക്ടറിൽ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ട്രഷറി മേഖല വരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനമാണ് സർവീസിൽ വരുന്നത് സോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇഫ് യു ആർ റീഡിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഗവൺമെന്റ് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ പറയരുത് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ട്രഷറി ആണ് എന്നിട്ട് എന്തേ അത് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയരുത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ത്രീ സെക്ടർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് റെവൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കാം എന്താണ് സംഭവം സോ ത്രീ സെക്ടർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് രണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് പേര് കൊളിൻ ക്ലാർക്ക് ആൻഡ് ജീൻ ഫൂസ്റ്റോ കൊളിൻ ക്ലാർക്ക് ആൻഡ് ജീൻ ഫൂസ്റ്റോ എന്ന രണ്ട് എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്കണോമി ഒരു എക്കണോമി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്കണോമിയുടെ പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ച് ഒരു സമ്പദ്ഘടന എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് ആ സമ്പദ്ഘടനയുടെ ഫോക്കസ് ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത മേഖലയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് പറയുമ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയിരിക്കുക ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കണോമി ആയിരിക്കുക ആ എക്കണോമി അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ എക്കണോമിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്തായിരിക്കും കാർഷിക മേഖല പ്രവർത്തനമായിരിക്കും കാരണം എന്താ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ വരുന്നില്ല അവിടെ നിക്ഷേപം വരുന്നില്ല അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് സോ അവിടെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും എന്തായിരിക്കും പ്രൈമറി മേഖലാ പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എന്നാൽ കൺട്രി വികസന വികസിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കൺട്രി പ്രോഗ്രസ്സിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഫോക്കസ് പ്രൈമറി നിന്ന് സെക്കൻഡ് ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനിഷ്യലി എന്തായിരിക്കും ഇനിഷ്യലി ഇനിഷ്യലി വി ക്യാൻ സി ദ ഫോക്കസ് വിൽ ബി ഓൺ പ്രൈമറി സെക്ടർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രൈമറി മേഖലാ പ്രവർത്തനത്തിലായിരിക്കും ആദ്യകാലത്ത് ഒരു കൺട്രിയുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് അതങ്ങോട്ട് മാറുന്നു അത് പിൽക്കാലത്ത് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിലേക്ക് ആ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു
അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സോ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് കൊളിൻ ക്ലാർക്കും ജീൻ പോസ്റ്റും പറഞ്ഞത് ഒരു കൺട്രി പ്രോഗ്രസിനനുസരിച്ച് ആ കൺട്രിയുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയിലെ മെയിൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആ കൺട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രൈമറി ആദ്യ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി ആയി പിന്നെ ട്രഷറി ആയി എന്നിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കൺട്രിയുടെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നും കൂടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ ഒരു തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ഇന്ത്യ ഡിഡ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫുള്ളി ഫോളോ ദിസ് തിയറി ഈ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്കായിട്ടില്ല അതൊരു ചലഞ്ച് ആണ് കാരണം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തൊട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശ വരുമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു കാർഷിക മേഖല പ്രവർത്തനമാണ് കൃഷിയിലാണെന്ത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിലാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതലും എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യവസായവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു ഉയർന്ന ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം ഇന്ത്യ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി ആദ്യം എന്താ നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ വാസ് ഇന്ത്യ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യകാലത്ത് എന്താണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ വാസ് ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഏറ്റവും മെയിൻ ഫോക്കസ് ഇവിടെ ആണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്നാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഈ പറഞ്ഞ കാർഷിക മേഖല മോർ ദാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്തു ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജിലോളം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക മേഖലയും അനുബന്ധ മേഖലയായിരുന്നു എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ വ്യവസായിക മേഖല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡായി മാറിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല സോ കമ്പയർ ടു മറ്റ് എക്കണോമീസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ എടുക്കുക യു കെ എടുക്കുക യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം എടുക്കുക സോ യു കെയിൽ ആദ്യകാലത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈമറി മേഖലാ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആദ്യം മുന്നിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വിക്കാൻ സി ഈ ഫോക്കസ് വ്യവസായ മേഖലയിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഇല്ലേ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ ബ്രിട്ടനിലെ വ്യവസായവൽക്കരണം വരികയാണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം അവിടെ വ്യവസായവൽക്കരണം തളിച്ചു വളരുകയാണ് അതിന് ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ലേ ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം പ്രാഥമിക മേഖലയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് വ്യവസായിക മേഖലയിൽ വലിയ രൂപങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിൽ വ്യവസായ വൽക്കരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്നു ധാരാളം വ്യവസായങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നു ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടൻ വളരുന്നതനുസരിച്ച് സേവന മേഖലയിലേക്ക് സർവീസ് സെക്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ത്യ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സമയത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാർഷിക മേഖല സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യവസായിക മേഖലയ്ക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ബേസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി വണ് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടൊരു ടേമായിരിക്കും പണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് എൽ പി ജി റിഫോംസ് നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ലീഡർ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ദീസ് എൽ പി ജി റിഫോംസ് എന്താണ് ഈ എൽ പി ജി റിഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ട് കാണുമല്ലോ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് എൽ പി ജി
പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാരവൽക്കരണം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ സ്വകാര്യവൽക്കരണം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആഗോളവൽക്കരണം ഉദാരവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം ആഗോളവൽക്കരണം എന്നീ മൂന്ന് റിഫോംസ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി നടപ്പിലാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമി പൊതുവെ ഓപ്പൺ ആക്കി സോ മുന്നേ പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി വണ്ണിന് മുന്നേ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ വ്യവസായം വരാൻ വേണ്ടി ധാരാളം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഗവൺമെന്റോട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതുപോലെ വിദേശ നിക്ഷേപം നമ്മൾ കാണുന്ന ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനും നിരവധി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് വെച്ചിരുന്നു ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ കൂടെ നിക്ഷേപത്തെ എന്ത് ചെയ്തു തടഞ്ഞു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആഫ്റ്റർ ദീസ് എൽ പി ജി റിഫോംസ് എന്ത് പറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകി എന്താ ലിബറലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിബറലൈസേഷൻ മീൻസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് റിലാക്സിങ് ദ ലൈസൻസിങ് പോളിസീസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈസൻസിങ് നയങ്ങൾ ഇപ്പോ ഒരു വ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴ് ദേ യൂസ് ടു ഫുൾഫിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോംസ് ലോട്ട് ഓഫ് നോംസ് ധാരാളം ഫോമ് ഫിൽ ചെയ്യണം അതുപോലെ ധാരാളം നിബന്ധന എന്ത് ചെയ്യണം പാലിക്കണം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു റിലാക്സ് ചെയ്തു സോ ലിബറലൈസേഷൻ ലെഡ് ടു ദ റിലാക്സിങ് ഓഫ് ലൈസൻസ് നോംസ് ദ ഈ പറഞ്ഞ പെർമിറ്റ് നോംസ് ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു റിലാക്സ് ചെയ്തു ദൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ വി ഡിസ്കസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഈ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ എഴുതുന്ന കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ബോർഡ് ആണോ ആ ഓക്കെ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സില് ഗവൺമെന്റ് നയം കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനില് ഒരു അധ്യക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ദ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് ടു ദിസ് ടൈം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ദൻ അൻപത്തി ആറ് ദൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പ്രധാനമായി വരുന്നത് എന്നാൽ അതുകൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ നയത്തിൽ ചില അപ്ഡേഷൻസ് ചില എന്താണ് അമെൻമെന്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ആ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ നയങ്ങളിൽ പലതും പ്രത്യേകിച്ച് അൻപത്തിനാല് നയം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് പോളിസി നമ്മുടെ നെഹ്റുവിൻ അറയിലാണ് ഈ നയം വരുന്നത് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി നെഹ്റു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു സർക്കാർ എക്കണോമിയിൽ ഇടപെടണം സർക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തനം ചെയ്യണം സ്വകാര്യ മേഖല ഒരു പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വികസനം ഒന്നും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം കാണുന്നില്ല നോക്കുവാണെങ്കിൽ അമ്പത്താറിലെ ഈ നയം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ നയത്തില് അൻപത്താറിലെ ഈ നയത്തില് പ്രധാനമായും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഗവൺമെന്റ് വാസ് കാറ്റഗറൈസിങ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സെക്ടേഴ്സ് അണ്ടർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള പല മേഖലകളും സർക്കാരിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിൽ സർക്കാർ അല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ആ മേഖലയിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ അനുമതിയില്ലായിരുന്നു സോ പല മേഖലകളും സർക്കാരിലേക്ക് മാത്രം എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് അൻപത്താറ് ഈ നയത്തിന് ശേഷം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പങ്കാളിത്തം കുറയുന്നുണ്ട് അവരെ എന്താ അവർക്കൊരു ബൂസ്റ്റ് അല്ല അവർക്കൊരു ഒരു പുഷ് ഈ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നില്ല സോ ഈ പറഞ്ഞ നയങ്ങളെല്ലാം അൻപത്താറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് നയം വ്യത്യാസമാണ് നയൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയർ പീരീഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നയങ്ങൾ പലതും ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ വൽക്കരണത്തെ തടഞ്ഞു എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ നിക്കേൻ സി അൻപത്താറ് ഈ നയത്തിനെ പല എക്കണോമിക്സ് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈസൻസ് പെർമിറ്റ് രാജ് ഇൻ ഇന്ത്യ
ഈ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ നിർമ്മാണം നൂറ്റൻപത് കാറായി ഉയർത്തണമെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂട്ടിലുള്ള പെർമിറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണേ പോലും സർക്കാരിന്റെ അനുമതി എന്താ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നു സോ ലൈസൻസ് പെർമിറ്റ് രാജ് എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അൻപത്താറിലെ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അൻപത്താറിലെ നയം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സോ പ്രധാനമായും ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യവസായിക വൽക്കരണം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാരണം എന്താണ് സർക്കാരിന്റെ നയം തന്നെയാണ് ആ നയം മൂലം ഉണ്ടായ പല ഇമ്പാക്റ്റും ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡിസ് അപ്രൂവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മുടെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു സോ അതെല്ലാം കാരണമാണ് എന്ത് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ വൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയിട്ട് ആ സമയത്ത് മാറഞ്ഞത് നയൻറ്റി വൺ ആയപ്പോ എന്താ നയൻറ്റി വൺ ആയപ്പോ നമ്മുടെ എൽ പി ജി റിഫോംസ് വന്നു ആൻഡ് എൽ പി ജിയില് എൽ എന്താണ് ലിബറലൈസിങ് ദ ലൈസൻസ് പോളിസിയാണ് പി മീൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ജി മീൻസ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് ആഗോളവൽക്കരണം പേര് പോലെ തന്നെ ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ബാലറ്റൻ എന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് ജഗതിയുടെ ഒരു നാടകമുണ്ട് എനിക്ക് അറിയായിരിക്കും പലർക്കും ബാലറ്റൻ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ജഗതി ശ്രീകുമാറിന്റെ ഒരു നാടകം അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആഗോളവൽക്കരണവും ആത്മഹത്യയും സോ യു ക്യാൻ സി നയൻറ്റി വണ്ണില് ഈ പറഞ്ഞ എൽ പി ജി റിഫോംസിനകത്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷനകത്ത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ആഗോള വിപണികളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് മുൻപ് നമ്മുടെ വിപണിയിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഡോൾ കൊട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ ആ ഡോർ നമ്മൾ തകർത്തു എന്താണ് ആർക്ക് വേണേലും വരാം ആർക്ക് വേണേലും പോവാ സോ ജസ്റ്റ് ലിങ്കിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് വിദേശ മാർക്കറ്റുകളുമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു സോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദിസ് എൽ പി ജി റിഫോംസ് ദർ വാസ് എ റാപ്പിഡ് ത്രസ്റ്റ് ഫോർ സർവീസ് സെക്ടർ കാരണം ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിയിൽ ആഗോള മേഖലയിൽ സേവനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഷ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടർ വികസിച്ചു ടെലികോം മേഖല നമുക്കറിയാലോ മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവയൊക്കെ എന്താ നയൻറ്റി നയൻറ്റീസ് ആകുമ്പം സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ആയ ഫിഗറായി മാറി ആൻഡ് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ പറയാനുള്ള കാരണം കമ്പനീസ് ടി സി എസ് ഇൻഫോസിസ് പോലുള്ള ഒരു ഈ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖല വികസിക്കുന്നു ട്രാവൽ വികസിക്കുന്നു കാരണം എയർപോർട്ടുകൾ വന്നു കണക്ടിവിറ്റി വന്നു എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്നു ഇവയുടെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് സർവീസ് സെക്ടർ വലിയൊരു പുഷ് ഉണ്ടായി സോ ആ പുഷ് ഉണ്ടായപ്പം ആ ഗെയിൻ ഹാർനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് സെക്ടറിന് ഡിമാൻഡ് വന്നപ്പോ ആ ഡിമാൻഡ് ഹാർനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലും പുഷ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയില് സർവീസ് സെക്ടർ വലിയൊരു സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി വണ് ശേഷം കുതിക്കുകയാണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി നയൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഇതുവരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലം എടുക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് എൻ്റർ ടൈം സർവീസ് സെക്ടർ വാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഇൻ ദ എക്കണോമി ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ മുതൽ ട്വന്റി ത്രീ വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖല എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആണ് സോ ദ സെക്ടറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാമോ എനിക്ക് പറയാം കാരണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എന്ത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മേഖലയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്കണോമിയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സർവീസ് സെക്ടർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് മെജോറിറ്റി കേസിലും അൻപത് ശതമാനം
അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എക്കണോമി വളർന്നതനുസരിച്ച് കോൺബിഷൻ മാറുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതുപോലെ ആളുകളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വർദ്ധിക്കും എന്നും കൂടെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ തിയറിക്കകത്ത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിനകത്ത് എന്നാൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓ ദിസ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഫാക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വാസ് റോങ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് പ്രൈമറി നിന്ന് സെക്കൻഡറി അവിടെ നിന്ന് ടെറിഷറി ആവുന്നു ആ സമയത്ത് ആളുകളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നീ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ഡിസ്അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് കാണാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇല്ല വെസ്റ്റ് ബംഗാളൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു മേ സി ദർ ആർ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഉണ്ട് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ റിക്ഷ പുള്ളോസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ബംഗാൾ ബേസ്ഡ് സിനിമ കാണുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി റിക്ഷ പുള്ളോസും ഉണ്ട് റിക്ഷ വെച്ച് സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ റിക്ഷ പുള്ളി എന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സിനിമ ഉണ്ട് കൽക്കട്ട ന്യൂസ് പറഞ്ഞ സിനിമ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് ധാരാളം സീനില് യു മേ സി ദിസ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് റിക്ഷ വാല ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഷൂ പൊളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഷൂ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സും ഷൂ പോളിഷേഴ്സും ഇവരൊക്കെ ഏത് മേഖലയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രൈമറി ആണോ സെക്കൻഡറി ആണോ ട്രഷറി ആണോ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് അതുപോലെ ഷൂ പോളിഷേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ഏത് മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറിയോ ട്രഷറി ഏതാ ട്രഷറി ആണ് വെരി ഗുഡ് സോ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഭാഗ വരുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രഷറി ആണ് സേവന മേഖലയാണ് സോ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ഷൂ പോളിഷേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ എവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ സേവന മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് ട്രഷറി സെക്ടറിൽ വരുന്നതാണ് സോ ക്യാൻ ബി സേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കൺട്രിയിൽ ദർ വാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ നമ്പർ ഓഫ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് ആൻഡ് ഷൂ പോളിഷേഴ്സ് ക്യാൻ ഐ സേ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സും ഷൂ പോളിഷേഴ്സും ഒരു ഒരു കൺട്രി എടുക്കുക സേവന മേഖല സ്ട്രോങ് ഫോർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കൺട്രിയാണ് ആ കൺട്രിയിൽ മേജർ ആക്ടിവിറ്റി ഈ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സും ഷോ പുള്ളേഴ്സും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുക എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മേച്ചതായിരിക്കുമോ ഇല്ല കാരണം ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരേത് മേഖലയുണ്ടെന്ന് അനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേ ഒരു കൺട്രിയിലെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ആളുകളുടെ എല്ലാ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സോ വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് വി കനോട്ട് അഷ്വർ ദാറ്റ് ഒരു കൺട്രിയുടെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ സർവീസ് സെക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൺട്രിയിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ജീവിത നിലവാരം ഉയർന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഇറ്റ് ആൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലോ പ്രൊഫൈൽ ജോബ്സ് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന വൈറ്റ് കോളർ ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അവിടെ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് പോലുള്ള ലോ പ്രൊഫൈൽ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ലോ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഇൻകം എടുത്തെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ജോലിയും റിപ്യൂട്ടഡ് ജോലി തന്നെയാണ് എല്ലാ ജോലിക്കും അതിന്റെ അന്തസ്സും ഉണ്ട് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ജോലിയുടെ മോശം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഐ എം നോട്ട് മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ല പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലിയുടെ ക്വാളിറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് നേരെ മറിച്ച് ഇവരുടെ ഏർണിങ്സ് വെച്ചാ പറയുന്നത് സോ ദ ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദീസ് ജോബ്സ് ഓർ ദീസ് ആളുകൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതനുസരിച്ച് അവർ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എംപ്ലോയ്മെന്റ് വർദ്ധിക്കും നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു തിയറി ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒരു പുതിയ ഹൈപ്പോത്തിസ് അല്ല ദിസ് വാസ് എൻ ഓൾഡ് ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് പണ്ട് കാലത്തുള്ള 
മൂന്ന് പേര് പ്രതികരിക്കും നോക്കുമ്പോ വെന്നവർ ദ എക്കണോമി ഇസ് ഹാവിങ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വികസന ഒരു കണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും എംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ ലോസ് ഉണ്ടാവാം അതിന് പറയുന്നതാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അല്ലേ ധാരാളം ടെക്നോളജീസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള മനുഷ്യ നിർബന്ധ ബുദ്ധി പോലുള്ള ധാരാളം നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതനുസരിച്ച് ജോലി എന്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലാണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നല്ല പറഞ്ഞേ നമ്മളുടെ സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരാ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ സ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താ റേസിന് പിന്നിലാവും അയാൾ ഓട്ടത്തിൽ പിന്നിലാവും അയാളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാം സോ ടെക്നോളജിക്കൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അവിടെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു തിയറി മറന്നുപോയി ഓക്കെ സോ സോ കെൻ സി ദ ഇൻ കറക്ട്നെസ് ഓഫ് ദ തിയറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫെയിൽ ടു പ്രഡിക്റ്റ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ടെറിഷറി മേഖലയിലെ ആളുകളുടെ ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അത് എഡ്യൂക്കേഷനു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഏണിങ്ങും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ പ്രഡിക്റ്റ് അവർ മറന്നുപോയി അതുപോലെ ഇനിക്വാലിറ്റി വർദ്ധിക്കും എന്ന കാര്യവും പ്രഡിക്റ്റ് മറന്നുപോയി എന്താണ് ഇനിക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുല്യതയില്ലായ്മ ഇല്ലേ സോ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന എക്കണോമി എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം നിങ്ങൾ കേട്ടു കാണും ഇന്ത്യ നിലവിലിപ്പോ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് കേട്ടു കാണുമല്ലോ വാർത്തക്കത്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചൊരു കാര്യമാണ് സോ ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിക്കേം ദ ഫിഫ്ത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമി ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഞ്ചാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാവരുടെ വരുമാനം തുല്യമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഈവൻ ദോ വി ആർ ദ ഫിഫ്ത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കണോമി ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആളുകളുടെ ഇൻകം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് റിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശതമാനം റിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് അബൌട്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് വെൽത്ത് ആണ് സോ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശതമാനം റിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം മേലെ കൈ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഒരു ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ പറയുമ്പോൾ എന്താ വളരെ കുറവാണല്ലോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പ്ലസ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ അല്ലേ വൺ ഫോർട്ടി ക്രോർ അധികമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ ഇത്ര ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയില് ഒരു ശതമാനമാണെന്ത് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വത്ത് കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇനിക്വാലിറ്റി എന്താ അറേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു കൺട്രി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു കൺട്രി നേരിടുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ആണെന്ത് ദ പ്രവൻസ് ഓഫ് പ്രബലൻസ് ഓഫ് ഇനിക്വാലിറ്റി സോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഈ പറഞ്ഞ തിയറിയില് ഹൈപ്പോത്തിൽ അവര് സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻ കറക്ട്നെസ് ഓഫ് ദിസ് തിയറി അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഈ തിയറി എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ റെലവൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് അപ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഈ തിയറിയുടെ പോരായ്മകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ സോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയും സോ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച എന്ന് സിംപ്ലി പറയാം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്ന് പറയാം സോ ക്യാൻ യു സി എന്താ ഡിഫറൻസ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്തായിരിക്കാൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കാൻ വ്യത്യാസം
സൂര്യമേൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്യോത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാന വർധനവ് മാത്രമാണ് അല്ലെ സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഈ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവ രണ്ടും ഒരു പരിധിവരെ സമമാണ് പരിധിവരെ എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ സമമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല രണ്ടും എന്താ രണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു പ്രൈമറി മേഖല സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ട്രഷ സെക്ടർ ഈ മൂന്ന് മേഖലയാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും അക്ഷമിക ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് മേഖലയിലും എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താ വെനവ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സെക്ടേഴ്സ് വിഷ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആണ് കാർഷിക മേഖല പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കാർഷിക മേഖലയിലെ നിർമ്മാണം വർദ്ധിക്കുന്നു അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ സെക്കൻഡറി മേഖലയിലും ട്രഷറി മേഖലയിലും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയാം സേവനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഗുഡ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു സോ വെനവർ ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഗുഡ്സിന്റെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം വർദ്ധിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ കൺട്രിയിൽ എന്താണ് സാമ്പത്തിക വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് പെടുന്നു സോ വെനവർ ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഇൻ ദ എക്കണോമി ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്താണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ മെഷർ ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ആ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണോ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അളക്കാൻ കഴിയും സോ വി ക്യാൻ മെഷർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് വി ക്യാൻ മെഷർ ഹൗ മച്ച് ഗ്രോത്ത് ഹാസ് അക്വർഡ് ബൈ ദ കൺട്രി എത്രമാത്രം ഗ്രോത്ത് എത്രമാത്രം വളർച്ച ആ കൺട്രി കൈവരിച്ചു എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാനായിട്ട് കഴിയും വെനവ് വി ആർ യൂസിംഗ് ദ ടേം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സോ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെയും ലോക ബാങ്കിന്റെയും പ്രിഡിക്ഷൻ പ്രകാരം അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യ ഇത്ര തോത് വളരും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വാർത്ത സോ അവിടെ എന്താ ഈ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ആ കൺട്രിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ കാണുന്ന ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നം എന്ന് പറയും സോ എന്താ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം പറയാണ് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്താണെന്ന് ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രിയില് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തുടങ്ങി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം ഒരു കൺട്രിയില് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഫൈനൽ ഗുഡ്സിന്റെയും സേവനങ്ങളുടെയും തുകയാണ് സോ ഒരു കൺട്രിയിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാസ കാലയളവിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വാല്യൂ മണി വാല്യൂ ഒരു തുകയാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ സോ ജി ഡി പി ഇസ് എ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് കാണാം അതുപോലെ ദേശീയ വരുമാനം നമ്മൾ കാണുന്ന നാഷണൽ ഇൻകം ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി സോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പെർസ്പെക്ടീവ് ആണ് സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് സിംപ്ലി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് പെർസ്പെക്ടീവ് വയൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന്റെയും ഒരു മേർജർ ആണെന
ഫോർ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു കൺട്രിയുടെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്തുകൊണ്ടാവണം ആദ്യം ആ കൺട്രിയിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ ദിസ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ് അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ എന്താ അത് മാത്രം പോരാ അത് മാത്രം പോരാ എന്ത് വേണം സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഉണ്ടാവണം ഒരു കൺട്രിയുടെ നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്താ വർദ്ധിക്കണം വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പന്നം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു കാർഷിക മേഖലയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് കൃഷി മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കൊയ്യുന്ന അരിയും ഗോതമ്പിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു പാൽ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പൗലിട്രി മുട്ട ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അതുപോലെ ക്വാറിങ് വർദ്ധിക്കുന്നു മാനിങ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ അതിനൊപ്പം തന്നെ ആളുകളുടെ ക്ഷേമം വെൽഫെയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ആളുകളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എന്തുണ്ടാവണം വികസനം ഉണ്ടാവണം സോ ദേ ഷുഡ് ബി എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എലോങ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യ മേഖല വർദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരം വർദ്ധിക്കണം അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠന നിലവാരം വർദ്ധിക്കണം അതുപോലെ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യം അത് കുറയണം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ കുറയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പ്ലസ് വെൽഫെയർ ഡയമെൻഷൻ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് വിഷ് മെഷേഴ്സ് ദ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ എക്കണോമി ആണ് സാമൂഹികപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും നമ്മുടെ എക്കണോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എക്കണോമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ദിസ് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ കെ എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കെ എസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് കമ്പയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കെ എസ് എക്സാം എന്തോർക്ക് അറിയാം മെയിൻസിന് ദ യൂസ് ടു ആസ്ക് കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അനലിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സോ ഈ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്താ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ചോദ്യമാണ് സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്താ പറഞ്ഞേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് വല്ല എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റോ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് രണ്ടും ഉണ്ട് സോ രണ്ടിന്റെയും ഒരു മേജറാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഒരു മേജറാണ് അതുപോലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഈസ് എ യുണീ ഡയമെൻഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ഒറ്റ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് ഒരു കൺട്രിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ആ കൺട്രിയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ആ കൺട്രിയുടെ നിർമ്മാണം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രമാണ് എന്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോസ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂയിങ് ദ കൺട്രീസ് പ്രോഗ്രസ് വയ ഇൻകം ഗ്രോത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് പോവർട്ടി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് എന്ത് എക്കണോമിയെ നോക്കുകയാണെന്ന് അതുപോലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാൽ ഡെവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വെൽഫെയർ ഡയമെൻഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൺട്രിയിലെ വെൽഫെയർ ക്ഷേമം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രി വേണ്ട ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രി പറയാൻ എന്താ ദുഃഖം സപ്പോസ് ദർ ഇസ് കൺട്രി കോൾഡ് എ ബി സി എ ബി സി എന്നൊരു കൺട്രി
മെഷീൻ ഗണ് ആറ്റൻ ബോംബ് എ എന്ത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ പോലുള്ള വെപ്പൺസ് ഇപ്പൊ മാത്രമാണ് എന്ത് ആ കണ്ടു നിർമ്മിക്കുന്നത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താ ഇവയെല്ലാം എവിടെ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് ആണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയാലും ഇതെല്ലാം എന്താ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടീസ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സോ ഒരു കൺട്രിയില് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫൻസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് നിർമ്മാണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കനൈസെ ആ കൺട്രിയിലെ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ഇവയെല്ലാം ഇപ്പൊ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വരുമാനം കിട്ടി കൺട്രിക്ക് കൺട്രി എന്താ നമ്മുടെ എ ബി സി എന്ന കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ട്രേഡ് വിത്ത് ഫോറിൻ കൺട്രി മറ്റേ ഫോറിൻ കൺട്രിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ട്രേഡ് ചെയ്യും സോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഈ കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഫൻസ് വെപ്പൺസ് മറ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യും പൈസ കിട്ടും പക്ഷേ അവിടെ ഹെൽത്തോ എഡ്യൂക്കേഷനോ ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ വെൽഫെയർ ഉറപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ദേർ ഈസ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പക്ഷെ വി കനോട്ട് അഷ്യൂർ ദാറ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മൂലം എപ്പോഴും നെസറലി അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ ആ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദേർ നീഡ്സ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇനിഷ്യലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ത് അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആവുന്നത് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ദേശീയ വരുമാനവും ജി ഡി പിയും ഇവയെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് നീ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് എസ് ഡി ഐ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയില് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറില് യു എൻ ഡി പി യു എൻ ഡി പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഡി പി എന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യ വികസന റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ച ഒരു സൂചിക ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്ന എച്ച് ഡി ഐ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇൻഡെക്സ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മഹബൂബ് മഹബൂബ് ഉൾ ഹക്ക് ഇദ്ദേഹം ഒരു പാകിസ്ഥാനി എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് സോ പാകിസ്ഥാനി എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മഹബൂബ് ഉൾ ഹക്ക് ആണ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന ഈ സൂചി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആൻഡ് ഈ സൂചി നോക്കുവാണെങ്കിൽ this index is focusing on different dimensions in an economy or the health dimension education dimension adu pole national income dimension en ingane three dimension nokkitaanandu hdi and the index they have developed here and hdi can be used as an indicator for measuring economic development hdi mathramalla nammade script module പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂളിനകത്ത് ദേർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഡിഫറെന്റ് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എസ് ഡി ഐ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലോബൽ മൾട്ടി ഡൈമെൻഷൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് എന്നീ സൂചിക കാണാൻ കഴിയും ഇവയെല്ലാം എന്താ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻ സി ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് ഈ ഡയലോഗ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക യു ക്യാൻ കോഡ് ദിസ് ഡയലോഗ് ഇൻ യുവർ മെയിൻസ് ആൻസർ ഒരു മെയിൻസ് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഡയലോഗ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഒള്ളി എ നെസറി കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് എ സഫിഷ്യൻ കണ്ടീഷൻ ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് വെൽ ബീയിങ് ആൻഡ് റേസിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കൺട്രിയിലെ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അവരുടെ വെൽഫെയറും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നെസറി കണ്ടീഷൻ ആണ് ഗ്രോത്ത് അനിവാര്യമാണ് കാരണം ഗ
ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമോ ഗുരുജി എന്ത് പറയുന്നു ലാസ്റ്റിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാമോ ഓക്കെ ലാസ്റ്റിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇൻട്രോ ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ടോപ്പിക്കുകളും പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിക്കും ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്നൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും സോ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഇൻ എക്കണോമിക്സിൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന പഠനശാഖയിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സോ ഡിമാൻഡ് മീൻസ് it is the quantity of good that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time adhaya demand nu parnal or consumer yetra quantity items yetra velakke vaangan willing avunu adu pole ayalku adinulla sheshi undavunu so demand means it is the quantity of good it is the quantity of good that a consumer is willing ayaka tayara varan first endha vende consumer need to be uh, need to be willing aayikana adu pole thane willing aayikana adu pole thane he will be able ayaka adu vaangan ulla purchasing power undu aayikana so we can see demand means it is the quantity of good that a consumer is willing and able to purchase at various prices during a given period of time this is the definition of demand so nammala economics la demand nu parnal definition edana etra price kekana or consumer or ulpana vaanga thayaravunnathu adhil or ulpanathinte nishitha quantity vaanga thayaravunnathu so etra price kekana or or ubhaktava or consumer or ulpanathinte nishitha quantity vaanga thayaravunnathu ennana ഡിമാൻഡ് എന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഡിമാൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും സോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു സോ വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് quantity demanded decreases this is the law of demand so you can draw this curve you can curve where can our graph where can on the y axis there is price of goods on y axis la endana price of goods and x axis la it is quantity demanded quantity demanded on what is the എക്സ് എക്സിൽ വരുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് വൈ എക്സിൽ വരുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ സോ ട്രിവാൻഡ്രൻ ടു കോട്ടയം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാറിൽ പോവാണ് ട്രെയിനിലൊന്നുമല്ല കാറിൽ പോവാണ് കാറിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ തക്കാളി അൻപത് രൂപ അത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് കോട്ടയം പോവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡ് സൈഡ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് അഞ്ച് കിലോ തക്കാളി അൻപത് രൂപ വാട്ട് അത് ചാൻസസ് ഫോർ യു ടു പർച്ചേസ് ദിസ് ഐറ്റം അഞ്ച് കിലോയ്ക്ക് അൻപത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നു നല്ല ഫ്രഷ് തക്കാളിയാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തക്കാളിയാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുമോ ഇല്ലയോ വാങ്ങുമായിരിക്കോ എന്ത് പറയുന്നു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ മാത്രം പറയല്ല ഞാൻ വാങ്ങത്തില്ല അതാണ് വാങ്ങുമായിരിക്കോ സാധാരണ ഗതിയിൽ അല്ല വേണ്ട തക്കാളി വേണ്ട ആപ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അഞ്ചു കിലോ ആപ്പിൾ കാണും അഞ്ചു കിലോ ആപ്പിൾ അമ്പത് രൂപ എന്ന് കാണും പലപ്പോഴും കാണാറില്ല ഈ പെട്ടി ഓട്ടോയിലൊക്കെ ചെറിയ വാനിലും പെട്ടി ഓട്ടോയി
ആൾക്കാർ പച്ചക്കറി വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ തക്കാളി അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ബോർഡും കാണും ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കിലോ തക്കാളി സവാള നൂറ് രൂപ ആറ് സവാള നൂറ് രൂപ എന്നൊക്കെ പറയട്ടെ സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് യു എന്ത് ചെയ്യും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും വി ആർ നോട്ട് ക്വാളിറ്റി കൺസേൺ നമ്മൾ എന്താ കൺസേൺ ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കൂടുതലും കൺസേൺ ആവുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഇട്ടാ നോക്കുന്നത് നമ്മള് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കേസിന് എടുക്കുക സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കേസ് എടുക്കുക ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെ കേസിൽ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും റീച്ച് ഉള്ളത് ഇപ്പം റിയൽമി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷാവോമി ഉണ്ട് റെഡ്മി അല്ലെങ്കിൽ ഷാവോമി മറ്റേ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ ധാരാളം ഞാൻ കേട്ടുകൂടെ ഇതേപോലെ കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് ധാരാളം കൺസ്യൂമർ ബേസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിന് കാരണം ഈ കമ്പനീസിന് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സോ മുൻപ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സാംസങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മൈക്രോമാക്സ് ചിലർ കേട്ട് കാണും ചിലത് കേട്ട് കാണും ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോമാക്സിന്റെ ഫോൺ മൈക്രോമാക്സ് സാംസങ് ഒക്കെയാണ് സോ സാംസങ്ങിനെ മൈക്രോമാക്സിന്റെ ഫോൺ പ്രത്യേകത നല്ല വിലയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് മൈക്രോമാക്സ് കമ്പാരിറ്റിൽ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം വിലയുണ്ട് ആ ഫോണിന് സോ ഒരു രണ്ട് ജി ബി റാം രണ്ട് ജി ബി റാം ഉള്ള ഫോണിന് ആ സമയത്ത് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപയൊക്കെയാണ് വില ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സമയത്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മുടെ റെഡ്മി ഒക്കെ ടു ജി ബി റാമിന് ആറായിരവും ഏഴായിരത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സോ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് മറ്റ് ഫോണുകൾ സാംസങ് മൈക്രോമാക്സും പോലുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ ഹൈ പ്രൈസിന് ഈ പറഞ്ഞ ഫോൺ വിൽക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിന് കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആര് വന്നു ഷോമി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ഒപ്പോ വന്നു പിന്നെ വിവോ വന്നു ഇല്ല ഞാൻ കുറെ ബ്രാൻഡുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു സോ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്തു നമ്മള് പറയല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്തു ഈ കമ്പനി അവിടെ നിന്ന് സാധനം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അസംബ്ലി ചെയ്തു അപ്പൊ നല്ല അവിടെ കൂട്ടി കഴിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഫോം മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എനിവേ എന്താ വി ആർ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൺസേൺ ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ അത് നോക്കുന്നത് സോ എന്തെന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക അഞ്ച് കിലോ തക്കാളി അമ്പത് രൂപ എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഓഫ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ടു കോട്ടയം യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് ഒരു കിലോ തക്കാളി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതൊരു ബോർഡ് കണ്ടു നിങ്ങൾ വാങ്ങുമായിരിക്കോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് യു വാങ്ങത്തില്ല അതിന് കാരണം എന്താ യു ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഗീവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ പർച്ചേസിംഗ് വൺ കെ ജി ടൊമാറ്റോ ഒരു കിലോ തക്കാളി വാങ്ങാൻ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ അത്ര റെഡി ആവത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആവശ്യമാണെങ്കിൽ യു മേ പർച്ചേസ് ഹാഫ് കെ ജി എല്ലാം വാങ്ങും സോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും നമ്മൾ ബില്ലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും സോ യു ക്യാൻ സി ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നപ്പോ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നപ്പോ എ പേഴ്സൺ ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് ഒരു പേഴ്സൺ ഈസ് വില്ലിംഗ് ആൻഡ് ഏബിൾ ടു പർച്ചേസ് ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് അഞ്ച് രൂപയായിരുന്നപ്പോ പത്ത് ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരുന്നു നാല് രൂപയായിരുന്നപ്പോ ഹീസ് ഡിമാൻഡിങ് ട്വന്റി റുപ്പി ട്വന്റി ഐറ്റംസ് മൂന്ന് രൂപയായപ്പോ ഹീസ് ഡിമാൻഡിങ് തേർട്ടി ഐറ്റംസ് രണ്ട് രൂപയായപ്പോ ഹീസ് ഡിമാൻഡിങ് ഫോർട്ടി ഐറ്റംസ് ഒരു രൂപയായപ്പോ ഹീസ് ഡിമാൻഡിങ് ഫിഫ്റ്റി ഐറ്റംസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൻപത് നാൽപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത് പത്ത് എന്നിങ്ങനെ കുറയുന്നുണ്ട് സോ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു സോ
ഡിമാൻഡ് എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറെ നാട്ട് കാണാൻ കഴിയും സോ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരുന്നേ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സോ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നാ പറയട്ടെ ദിസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് തിയറി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് അമ്മറ്റ് പറയുന്നു അതർ കണ്ടീഷൻസ് റിമെയിനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഈ ഒരു തിയറി പറയുമ്പോൾ വി ആർ നെഗ്ലക്ടിങ് ദ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം സോ നമ്മുടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് മാത്രമല്ല പ്രൈസ് മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില മാത്രമല്ല ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻ ദിസ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓൺലി കൺസിഡേഴ്സ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് മാത്രമാണ് സോ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കൺസിഡറിങ് ഓൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് റിമെയിനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഇതിനൊപ്പം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്വാണ്ടി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് കൺസിഡറിങ് ഓൾ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് which influence the price of goods or which influence the demand of goods nammade demand of goods ne influence cheyna matte factors alla influence the demand of goods ive ella endana constant aanu nashathil aanund here law decide cheyikana so when price increases quantity demand decreases considering all the factors remaining constant endu namukku parayam this is the law of demand ഇനി പറയട്ടെ ഒരു ഡിമാൻഡിനെ ഡിറ്റിമെൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രൈസ് ആസ് പെർ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ഈസ് ദ മേജർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ ഒരു വ്യക്തികൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൺസ്യൂം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എത് നിർണയിക്കുന്ന മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രൈസ് ആണ് എന്നാൽ പ്രൈസ് മാത്രമാണോ അല്ല പ്രൈസിനൊപ്പം തന്നെ ദേർ ആർ അതർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആക്രമ ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ചില ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ടേസ്റ്റ് ഓർ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസയർ ഓർ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് ഇപ്പൊ നോക്കുക നമ്മുടെ കേരളം അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് ഐറ്റം റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും റൈസ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ സോ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കുറച്ച് കാലം കുറച്ച് കാലമല്ല ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ആണ് കെലോക്സ് കേട്ട് കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ കെലോക്സ് കോൺഫ്ലെക്സ് കെലോക്സ് ഓട്സ് കേട്ടില്ലേ സോ കെലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോറിൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് സോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഈ ബ്രാൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ബ്രാൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് വിത്തിൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മീല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും കെലോക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റില് ഒരു 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 ഡ്രാഫ്റ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും എന്താ കെലോക്സ് ഇനി ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഓട്സും കോൺഫ്ലെക്സും മാത്രമേ കഴിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കും നമ്മുടെ ദോശ ഇഡ്ലി പുട്ട് പോലുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിട്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും കെലോക്സ് കോൺഫ്ലെക്സ് കെലോക്സ് ഓട്സ് അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നൊരു എന്താ ഒരു വിഷൻ ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ റീസെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ കെലോക്സ് ഇപ്പോഴും എന്താ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ ഒരു ഇഡ്ലി കഴിച്ച് രണ്ട് ഇഡ്ലി കഴിച്ച് അതിനൊപ്പം ആണെന്ത് ഓട്സ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഡ്ലി കഴിച്ചിട്ട് അതിനൊപ്പം ആയിരിക്കും കെലോക്സ് കോൺഫ്ലെക്സ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചായയോടൊപ്പം ആയിരിക്കും കോൺഫ്ലെക്സ് കഴിക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സി നമ്മുടെ മേജർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും റൈസ് തന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സി അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടെ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ കെലോക്സ് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യ ഉപ്മ കൊണ്ടുവന്നു കെലോക്സ് ഉപ്മ ആൾക്കാരുടെ കോംപ്ലെക്സും ഓട്സും ഒക്കെ മാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കമ്പനി പിൽക്കാലത്ത് അവരുടെ തന്നെ ഉപ്മ ഉപ്മാവില്ലേ റവ കെലോക്സിന്റെ ഉപ്മാവ് റവ ഒക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ലോഞ്ച് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ആൾക്കാർക്ക് വരും ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്
ടു യൂസ് ടു പ്രിഫർ ദോശ രണ്ട് ദോശ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഡ്ലി വയ്ക്കുക പുട്ട് വയ്ക്കുക പുട്ടും കടലയും ദോശയും സാമ്പാറും ഇഡ്ലി ചമ്മന്തി ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന രസം സോസ് ഫ്രൈസ് കഴിക്കുന്ന ദോശ കഴിക്കും കിട്ടത്തില്ല സോ എന്താ വി പ്രിഫർ ടു ഈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ റൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടിയാലും റൈസിന് കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടിയാലും വി പ്രിഫർ ടു പർച്ചേസ് റൈസ് ആയിരിക്കും കാരണം റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേബിൾ ഐറ്റം സൗത്ത് ഇന്ത്യ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യ പറയുമ്പോൾ അവർ റൈസ് അല്ല കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദേ പ്രിഫർ ഈ പറഞ്ഞ വീറ്റ് ആണ് സോ അവരുടെ സ്റ്റേബിൾ ഐറ്റം വീറ്റ് ആണ് അവരുടെ രാവിലെ ആയാലും വൈകിട്ട് ആയാലും ദേ യൂസ് ടു റൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ദേ യൂസ് ടു ഈ ചപ്പാത്തി മറ്റെന്തൊക്കെ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ പണ്ട് മുതലെ കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഗുഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണത് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നാണ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ബയസ് ആളുകളുടെ വരുമാനം സോ നോക്കുക ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടെ ഇൻകം വളരെ കുറവായിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആളുകളുടെ വരുമാനം വളരെ കുറവാണ് സോ വെന്നവർ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും നമ്മുടെ വരുമാനം കുറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചെലവിലും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസിൽ നമ്മൾ പ്രശ്നം കൊണ്ടുവരും സോ നോക്കുക വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം അവരെന്ത് വാങ്ങണം എന്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും വരുമാനം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദ യൂസ് ടു ദ യൂസ് ടു കൺസ്യൂം മോർ ഐറ്റംസ് ദ യൂസ് ടു പർച്ചേസ് മോർ ഐറ്റംസ് കൂടുതൽ ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതാണ് മറ്റൊരു ഫാക്ടർ അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ ആണ് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ചില ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം ബ്രെഡ് ബട്ടർ ബ്രെഡ് ജാം ഇപ്പൊ ജാം മാത്രം ആയിട്ട് കഴിക്കാറില്ല വീട്ടിൽ ജാം മാത്രം മേടിച്ചതിനും കഴിക്കാറില്ല ബ്രെഡ് ജാമിന് ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിലെ ജാം ഉള്ളൂ സോ ബ്രെഡ് ജാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഐറ്റമാണ് സോ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് പ്രൈസ് കൂടി നേരം നമ്മുടെ ഇക്കോമിയിൽ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് അങ്ങ് കൂടി ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് ടു അമ്പത് ഒക്കെയാണ് വില ഇത് സപ്പോസ് ഒരു നൂറ് രൂപയായിട്ട് കൂടി നേരിക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡിന് വില നൂറ് രൂപയായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ് പെർ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞേ പ്രൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറയത്തില്ലേ സോ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി ആസ് എ റിസൾട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ ബ്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നില്ല ബ്രെഡ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ ജാമിന് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയില്ലേ കാരണം എന്താ ബ്രെഡും ജാമും ഒരുമിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ബ്രെഡിന്റെ വില അൻപതിൽ നിന്ന് നൂറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോ ബ്രെഡിന്റെ പർച്ചേസിങ് കുറഞ്ഞു ആൾക്കാർ ബ്രെഡ് വാങ്ങുന്നത് കുറഞ്ഞു ബ്രെഡിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ കുറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വി കുഡ് സി ആൾക്കാര് ജാമ് വാങ്ങുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു സോ പ്രൈസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് അതാണ് സോ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ അതിന്റെ അതിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഡിമാൻഡിനെയും ബാധിക്കാം സോ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി ബ്രെഡിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജാമ ഡിമാൻഡും മാർക്കറ്റിൽ കുറയും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമ്മളെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും സോ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില അല്ലെങ്കിൽ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള ടാക്സ് റിബേസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില കാറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ ഈ തുണിത്തരങ്ങളുടെയും ചെറുപ്പുകളുടെ ഒക്കെ വില പണ്ട് പറയുമ്പം ജി എസ് ടി അത്ര ഇല്ല ജി എസ് ടിക്ക് മുന്നേ ട്വന്റി സെവൻറ്റി ജി എസ് ടി വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എല്ലാ
സാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരി അവതരിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മേലുള്ള നികുതി ഫണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത്ര ഇല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി വന്ന ശേഷം എല്ലാം ജി എസ് ടി കൗൺസിലെ തീരുമാനിക്കുന്നു പണ്ട് അങ്ങനല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും അധികാരമുണ്ട് രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്യും പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മേലുള്ള നികുതിയിൽ മാറ്റം വരും സോ ഈ നികുതി മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും ഏപ്രിൽ മുതലാണ് കാരണം അടുത്ത വർഷം മുതലാണെന്ത് ഈ നികുതി മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ആൾക്കാർ അറിയുകയാണ് ഏപ്രിൽ മുതൽ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ടാക്സ് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും മാസി ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യും മാസിവായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യും കാരണം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ എന്താ ഇതിൽ ടാക്സ് കൂടും സോ പ്രൈസ് കൂടും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ വില കൂടുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യും കാശ് തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ജൂൺ മാസം ജൂൺ ജൂലൈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ മാസം എടുക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാണ് അല്ലെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയമാണ് സോ മെയില് പോയി സാധനം എടുക്കാൻ പോവാന്ന് വെച്ചോ കുട്ടികളുടെ ബാഗോ അല്ലെ യൂണിഫോമോ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രൈസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ആൾക്കാർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ കാരണം ജൂൺ ആണ് സ്കൂൾ ഇയർ ആണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സോ ഇതിനെല്ലാം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സോ സ്കൂബിയുടെ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ലൂണാസിന്റെ ബാഗ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല വിലയായിരിക്കും മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലോ മേടിക്കുമ്പോൾ അത്രയും പ്രൈസ് കാണത്തില്ല ചിലർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഏപ്രിൽ സാധനം മേടിച്ചു വെക്കും ബാഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ബാഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങിച്ചു വെക്കും കാരണം എന്താ ഭാവി വില കൂടുന്നവർക്ക് അറിയാം കാരണം മെയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ ബാഗ് വാങ്ങിയ സമയമാണ് പ്രൈസ് കൂടുതൽ കാണാൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നതാണ് സോ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് കൂട്ടും ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സോ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ വാങ്ങാറുണ്ട് സോ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ആൾക്കാർ സാധനം വാങ്ങുന്നതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം ആൾക്കാർ ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൺസ്യൂമർ പ്രിഫറൻസ് സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഓർ എഫക്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഈ പറഞ്ഞ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ക്രാക്കേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ക്രാക്കേഴ്സ് പടക്കങ്ങൾ കമ്പിത്തിരി കൂത്തിരി അതുപോലെ ചക്രം കേട്ടാണല്ലോ മറ്റേ മാലപ്പുറക്കം ഓലപ്പുറക്കം ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രാക്കേഴ്സ് ഈ ക്രാക്കേഴ്സിന് ഡിമാൻഡ് വരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദീപാവലി സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് ടൈം അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ വിഷു സമയം ആ ടൈമിലാണെന്ത് ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ ക്രാക്കേഴ്സും പടക്കങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് സീസൺ എന്ത് ചെയ്യും ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കും സോ നമ്മുടെ ക്രാക്കേഴ്സിന്റെ ബിസിനസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ശിവകാശിയിലൊക്കെ ധാരാളം ക്രാക്കർ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ക്രാക്കർ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അവർ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സീസണിലാണ് ഈ ദീപാവലി വിഷു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആ ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടുതൽ സീസണൽ ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടൈമില് ജൂൺ മാസ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ തുണിത്തരങ്ങളുടെ യൂണിഫോം സ്കൂൾ ബാഗ് അതിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഓണം സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫെസ്റ്റി സമയത്ത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ക്ലോത്ത്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സമയത്താണ് എ സി ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി റിമോട്ട് ടി വി പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് സോ കാരണം ഓഫർ ഉണ്ടാവും ധാരാളം ഓണം ഓഫർ ക്രിസ്മസ് ഓഫർ ന്യൂ ഇയർ ഓഫർ എന്താ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ദീപാവലി ഓഫർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓഫർ ഉണ്ട് സോ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടൈമിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യും സോ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വർദ്ധിക്കും അതുപോലെ മറ്റൊന്നാണ് എഫക്ട് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് പരസ്യം സോ പരസ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് പണ്ട് ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സന്തോഷ് ബ്രഹ
ഇന്ദുലേഖ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ സോ ഇത് നല്ല രസമാണ് പരസ്യം ഇന്ദുലേഖ ഹെയർ ഓയിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ദുലേഖ ഹെയർ ഓയിൽ അറിയാമോ ആ ബ്രാൻഡ് അറിയാലോ ഇന്ദുലേഖ ഹെയർ ഓയിൽ സോ ഇന്ദുലേഖ ഹെയർ ഓയിൽ വാങ്ങിയവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഹെയർ ഓയിലിനകത്ത് ഒരു പരസ്യമുണ്ട് പരസ്യമല്ല ഓക്കെ ആ ഹെയർ ഓയിലിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കയ്യിലാവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൈ കടണം കയ്യിലോ ഒക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ കൈത്തണ്ടയിലോ കയ്യിലോ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ എണ്ണ വീഴുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൈ കളയുക അത് ഇതിലുള്ള ആ ബോർഡിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അമിതമായ മുടിവിളാശം ഉണ്ടാവും സോ ഇതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്താ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ദുലേഖ ഹെയർ ഓയിൽ എന്ന് കാണിക്കുക ഇപ്പൊ കയ്യിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിലൊക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് പോയി കൈ കളയണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ രോമവളാശം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുടിവിളാശം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് രോമം വളരും സോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ അത്ര എഫക്റ്റീവ് കൈ വീണാൽ തന്നെ ഇത് രോമം കളിക്കും കയ്യിലൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ രോമം കളിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കൈ കളയുക സോ ഇത് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിലേക്ക് സോപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യം നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം ഒരു വട്ടം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദുലേഖ സോപ്പ് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞോണ്ട് എന്തായാലും തേടി വന്നൊന്നും ഇല്ല ശരിവേ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അനിയോ കുഴപ്പമില്ല സാർ ശരിയാവും സോ നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി സം ഗുഡ്സ് വിച്ച് നെഗേറ്റ് ദ ലോ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന തിയറിയെ അതിനെ വിപുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ഗുഡ്സ് നോക്കാം അതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് നെഗേറ്റ് ഓർ വിച്ച് ഒപ്പോസിസ് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ തിയറിയെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിഭിന്നമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതാണ് എന്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സും കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സും സോ ഫസ്റ്റ് വന്ന എന്താ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് കുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെയിം പർപ്പസ് ബൈ ദ സെയിം കൺസ്യൂമർ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ ആൻഡ് കോഫി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീ ആൻഡ് കോഫി നോക്കുമ്പോ ടീയും കോഫിയും ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ ഒരേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ് അല്ലെ ബിവറേജ് ആണ് സോ ടീ ആയാലും കോഫി ആയാലും ദീസ് ആർ ടു സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ദീസ് ആർ ടു സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ഗീവ് അസ് ദ സെയിം ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ബിവറേജ് ആണ് ടീയും കോഫിയും ആൻഡ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ടീയുടെ പ്രൈസ് കുടിഞ്ഞായിരിക്കുക ചായ പൊടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തേയിലയുടെ വില കുടിഞ്ഞായിരിക്കുക ആൾക്കാർ എന്ത് പ്രിഫർ ചെയ്യും ദ യൂസ് ടു ഗോ ടു അതർ ഐറ്റം ഈ സെയിം ഫീൽ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം എനർജി നൽകുന്ന മറ്റൊരു ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള കോഫിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും സോ അതാണ് എന്ത് സബ്സ്റ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസസ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും സോ യു ക്യാൻ സി സബ്സ്റ്റി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ഗുഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഐറ്റം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് സോറി ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് 
ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ടീയുടെ പ്രൈസ് ടീയുടെ പ്രൈസ് വലിയത് കുറഞ്ഞു വലിയത് കുറഞ്ഞു ആക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും കുൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും സ്റ്റീൽ പ്രിഫർ ചെയ്യും കോഫി ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ സ്റ്റീ വളരെ കുറവാണ് വളരെ ചീപ്പാണ് സോ സെയിം എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റീ കൺസ്യൂം ചെയ്യും കോഫി എന്ത് ചെയ്തില്ല സുഫ്ലി എത്തില്ല അതാണ് എന്ത് സബ്സി ഗുഡ്സ് അടുത്താണ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ കൺസ്യൂം ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഒരുമിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് അതാണ് എന്ത് കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് ലൈക്ക് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ജാമൺ ഇവയൊക്കെ എന്താ കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ബ്രെഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് ഫോർ ബ്രെഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്ത് കുറയും ഈ പറഞ്ഞ ജാമിന് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു സോ യു ക്യാൻ സി കോംപ്ലിമെന്റ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ കൺസ്യൂം ടുഗദർ ആണ് സോ വെൻ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഗുഡ് റൈസസ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കൺസംഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ് ടെൻ ടു ഡിക്രീസ് രണ്ടിന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു അല്ലെ രണ്ടിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു കാരണം എന്താ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ ഗുഡ് ആൻഡ് നോർമൽ ഗുഡ് സോ നോർമൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻ ദ നോർമൽ ഗുഡ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു so normal good nu parney kanyal it is a good that experiences an increase in demand due to rise in consumers income vyaktiyada varumanam vardikkunna anusarichu or vyaktiyade income vardikkunna anusarichu or vyaktiyade or ulpanathinte demand vardikkiyanengil adanu the normal good nu parney kanyal adana parayumba nammal thanne eduka ipo nammal suppose dress items അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സാൻഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാം ഡ്രസ്സ് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം സോ വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ അത് ഗുഡ് ഇൻക്രീസസ് അതാണ് എന്ത് നോർമൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തതാണ് ന്യൂട്രൽ ഗുഡ് സോ ന്യൂട്രൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം കുടിക്കോട്ടെ കുറഞ്ഞോട്ടെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ കൺസെപ്ഷൻ വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കൺസെപ്ഷൻ മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പം സോൾട്ട് ഉപ്പ് സോ ഉപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്റെ വരുമാനം സപ്പോസ് വർദ്ധിച്ചു നേരിക്ക ഒരു മാസം എന്റെ വരുമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആദ്യം എന്റെ വരുമാനം പത്ത് രൂപയായിരുന്നു അത് എന്റെ വരുമാനം നൂറ് രൂപയായി അല്ല വേണ്ട എന്റെ വരുമാനം സപ്പോസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്റെ വരുമാനം പതിനായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചു അടുത്ത എന്റെ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്ന് വെച്ചു സോ എന്റെ ഇൻകം ഇൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ചില ഉപ്പ് എടുത്തു വീട്ടിൽ വരുത്തില്ല വരുവോ വരുമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ഉപ്പ് വേണമല്ലോ വീട്ടില് ഉപ്പ് ഞാൻ ഉപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വരുമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാക്ക് ഉപ്പുമായിട്ട് വീട്ടിൽ വരത്തില്ല കാരണം എന്താ ഈ പറഞ്ഞ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ യൂസിങ് സോൾട്ട് ഇൻ എ മിനിമം എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറച്ച് വാണ്ടി ഉപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഈ പറഞ്ഞ സോൾട്ടിന് കൺസെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തില്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇതാണ് എന്ത് ന്യൂട്രൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ന്യൂട്രൽ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കൺസ്യൂമർ ഡസൻ കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് വൺ ഓ വൺ വേ ഓർ അതർ സോ വരുമാനം കൂടിക്കോട്ടെ അയാളുടെ ശമ്പളം കൂടിക്കോട്ടെ അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കൺസെപ്ഷനിൽ മാറ്റം
പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും സപ്പോസ് നമ്മുടെ വരുമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി കുറവ് പഠിക്കുമോ നമ്മളെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തെന്നില്ല മാറ്റി വരുന്നില്ല സപ്പോസ് നമ്മള് ഒരു ബാഗ് ഉപ്പ് ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശമ്പളം കൂടി വരുമാനം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ആർ നോട്ട് പർച്ചേസിങ് മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സോൾട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് പാക്കറ്റ് സോൾട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല കാരണം ദിസ് ഇസ് യൂസ് ഇൻ എ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്തില്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തില്ല അത് ഉദ്ദേശം ഓക്കെ മനസ്സിലായി സാർ മനസ്സിലായി സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ആർ ഗുഡ്സ് ഹൂസ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രോപ്സ് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഇപ്പൊ മേഡം പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം സോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇൻഫിനി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോറി ഇൻഫിനി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്റെ ഇൻകം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് എന്ത് എന്റെ മാസ വരുമാനം ഈ സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു പർച്ചേസ് നമ്മുടെ പാൽ ഡി ജി ബിസ്ക്കറ്റ് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അത് നയൻറ്റി ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആയാലും ടു തൗസൻഡ് ഗ്രിഡ്സ് ആയാലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് പാൽ ഡി ജി ബിസ്ക്കറ്റ് അറിയാതിരിക്കുമല്ലോ ജി ഫോർ ജീനിയസ് അല്ലേ സോ എന്റെ ഇൻകം പതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് പാൽ ഡി ജി ബിസ്ക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തു സപ്പോസ് പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു എന്റെ വരുമാനം പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ആളജി മാറിയിട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കൺസ്യൂം സൺ ഫീസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പാളജിക്ക് പോരാ നമ്മുടെ സൺ ഫീസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ഫാൻറ്റസി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഐ ആം റെഡ്യൂസിംഗ് മൈ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പാളജി എനിക്കിപ്പോ പാളജി വേണ്ട സോ എന്റെ വരുമാനം കൂടി അല്ലെ എന്റെ വരുമാനം ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്തപ്പോ കൂടിയപ്പോ പാളിജിയുടെ കൺസെപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ സോ പാളിജി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദീസ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് ഹൂസ് ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ഗ്രൂപ്സ് വെൻ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ പറഞ്ഞാണെന്ത് ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോസ് നമ്മുടെ മേഡം വരുമാന കുറവുള്ള സമയത്ത് സപ്പോസ് മേഡത്തിന് ഇൻകം ആദ്യ കേസിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പം പറയുകയാണേ സപ്പോസ് നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ ആരായിരുന്നു പേര് പറയാമോ ആരായിരുന്നു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ അർച്ചന മേഡം ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മേഡത്തിന്റെ വരുമാനം സപ്പോസ് പതിനായിരം രൂപയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനായിരം രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കാം അന്ന് മേഡം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സാധാ പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഏറ്റവും വില കുറവുള്ള പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ കൂടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന്റെ സോൾട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻകം കുറവാണല്ലോ എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് മേഡത്തിന്റെ വരുമാനം ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ മേഡം എന്ത് ചെയ്തു പഴയ സോൾട്ട് വേണം സോ ഷി വാണ്ട് ടു അപ്ഗ്രേഡ് ടു എ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി സോൾട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ സോൾട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആശീർവാദിന്റെയോ ടാറ്റയുടെ ഒക്കെ പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പത് രൂപ അല്ലെ നൂറ് രൂപയുടെ ഒക്കെ ഒരു കിലോ ഉപ്പ് വാങ്ങാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു സോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിന്റെ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ച സോൾട്ട് എന്താണ് ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണെന്ന് പറയാം സോ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം കൂടു
പറയാലോ പ്രസ്റ്റീജ് എന്താ നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സ് അതാണ് എന്ത് വെബ്ലൻ ഗുഡ്സ് സോ വെബ്ലൻ ഗുഡ്സ് എന്താ ദീസ് ആർ ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ പർച്ചേസ് ബൈ എസ്പെഷ്യലി റിച്ച് പീപ്പിൾ പിന്നോട്ട് ടു ഷോ ദ പ്രൈഡ് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജ് അവരുടെ പ്രസ്റ്റീജ് കാണിക്കാനായിട്ട് പ്രൗഡ് കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ വാങ്ങുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് വെബ്ലൻ ഗുഡ്സ് ഇതിന് പ്രത്യേകം പറയട്ടെ ദീസ് ഗുഡ്സ് uh these goods will have high demand when their price increases ivarude vela koodumbulana endu ni demand ullathu appo nokumbo diamond so diamond velayana le adu kondu endu nammude rich population pressure ulla aalukal endu diamond possess cheyyum because ee diamond sadharana silver necklace so allekil gold necklace irunna kaalum diamond necklace aambo endha അവരുടെ എന്താ ദേ ഇറ്റ് മേക്സ് എം ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് അവരെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ടീവ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈഡായിട്ട് ഒരു പ്രസിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ഈ ഡയമണ്ട് നെക്ലേസ് ഷോ കേസ് ചെയ്യാം സോ ഈ പറഞ്ഞ ഷോഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വേണം പറയാം ഷോഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് എന്ത് വെബ്ലം ഗുഡ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് സോ ഇറ്റ് അബ്സോവ് ദാറ്റ് ഹൈ പ്രൈസസ് അട്രാക്ട് സെറ്റൺ റിച്ച് പീപ്പിൾ ടു ഡിമാൻഡ് ദോസ് ഗുഡ്സ് ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടിയതാണ് അത് വാങ്ങാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു റിച്ച് പോപ്പുലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവർ സിൽവർ വാങ്ങത്തില്ല അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് വാങ്ങത്തില്ല ദേ വാണ്ട് പർച്ചേസ് ഡയമണ്ട് ഓ പ്ലാറ്റിനം ഇന്നോട്ട് ഷോ കേസ് ഇന്നോട്ട് ഷോ ഓഫ് ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോ കേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈഡ് കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വാങ്ങുന്നു അത് പോസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് ബെൽബം കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് കോൺ സ്പിക്കേഴ്സ് കൺസെപ്ഷൻ iPhone, yes, very good. So, Harry Shnan Sar, what do you say? iPhone is a classical example. Now, we're going to talk about the iPhone. And the one showcase is going to be a showcase. It's going to be a demand. So, we're going to go to the iPhone. Now, we're going to go to the iPhone. So, we're going to go to the iPhone. So, we're going to upgrade the iPhone 13, 14, 15, 16. We're going to go to the iPhone. 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 So, that's what we're going to do. ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവരുടെ ഇത് കൈ വെക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്രൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാറുണ്ട് വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഐഫോൺ ഒരു ക്ലാസ്സിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്നതിന് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് കോൺ സ്പിക്കേഴ്സ് കൺസെപ്ഷൻ കോൺ സ്പിക്കേഴ്സ് കൺസെപ്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നൗ വി ക്യാൻ സി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ യു പി എസ് സി എക്സ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് അത് തിങ്സ് റിമെയിനിങ് അൺചേഞ്ച്ഡ് മറ്റുള്ള പടങ്ങളെല്ലാം അൺചേഞ്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് മൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് എപ്പോഴായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ദർ ആർ ഫോർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ നോക്കി ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് അതുണ്ടായിരിക്കുമോ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമോ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന് സോ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമായിരിക്കുമോ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കൂടണം മൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് കൂടാം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രൈസ് കൂ ഡിമാൻഡ് കൂടാന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ആസ് ഫോർ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞല്ലേ എന്താ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് മൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് അതിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇഫ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശര
eliminate ചെയ്യാം കാരണം എന്താ ഡി ക്യാത്ത് ഫോർ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് സോ ഫോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എവിടെ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഡിയിലില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ പറഞ്ഞ ഡി എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡി എന്ന ഓപ്ഷൻ അല്ല ഉത്തരം സോ വി ആർ റെസ്റ്റ് വിത്ത് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് പണ്ട് കളിക്കുന്ന പോലെ അച്ചി സിറ്റി വാട്ടർ പിപ്പി എത്തും കൊണ്ടാ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിയാൽ പോലും ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ഈസ് വൺ തേർഡ് ആണ് സോ നേരത്തെ ആണെങ്കിലോ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഉണ്ട് ഈ നാല് നിങ്ങൾ കണ്ണടിച്ച് കുത്തുന്ന വെച്ചോ കണ്ണടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കുത്തുവാണ് അതിൽ അത് ശരി ശരിയാൻ ചാൻസ് എത്ര ആണ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർ ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാവാം തെറ്റാവാം നേരെ മറിച്ച് ഒന്ന് പോയപ്പോ ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ കണ്ണടി കുത്തുവാണെങ്കിലോ ചാൻസ് എന്താ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ തേർഡ് ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ മൂന്നിൽ ഒന്നായിരിക്കും ശരി ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്നതാണ് ദ എലിമിനേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഓർ എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക് നമുക്ക് അറിയാതെ നോളജ് വെച്ച് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ അറിയാത്തതിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ നാല് ഓപ്ഷനും ഈ നാല് സ്റ്റേമിനും അറിയില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന സ്റ്റേമിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ അറിയാവുന്ന സ്റ്റേമെന്റ് കൊണ്ട് ഓപ്ഷൻസിന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പറയുന്ന ആളെന്ത് എലിമിനേഷൻ ടെക്നീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ കെ എ എസ് എക്സാമിനായാലും യു പി സിക്ക് ആയാലും വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടെക്നിക് കാരണം ഇപ്പോ ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയാലും കെ എ എസ് എക്സാമിനായാലും ദ പി എസ് സിസ് ആസ്കിങ് സ്റ്റേമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ ഒരു വൺ വേൾഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനേക്കാളും സ്റ്റേമിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് ഇവൻ നോക്കൂ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻക്രീസസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പോൾ സോ ടി കോഫി ചോദിച്ചത് എന്താണ് മാർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻക്രീസ് സോ ഞാൻ ഈ ടീയുടെയും കോഫിയുടെയും എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇന്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടീം കോഫിയും നമ്മൾ ഇന്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കോഫി ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടി ഇൻക്രീസസ് ശരിയാണോ അപ്പോ ഈസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ ശരിയാണോ സോ അതിൽ തിങ്സ് റിമൈനിങ് അൺചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് ഡിമാൻഡ് നൈറ്റ് എന്നാ പറഞ്ഞത് നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വി ആർ നോട്ട് സേയിങ് ഷുവർട്ടി പറയുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയുന്നില്ല മൈറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ടാവാം മേ മൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചാൻസ് പറയാണ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴാണ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഇസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻക്രീസ് ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ കോഫിൽ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യാം സോ വൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ഉണ്ട് സോ വണ്ണും ഫോറും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഉണ്ടോ അപ്പോ ബി ക്ക് എന്തില്ല വൺ ഇല്ല ഡി ക്ക് എന്തില്ല ഫോർ ഇല്ല സോ വി ആർ റെസ്റ്റ് വിത്ത് ഓൺലി ടു ഓപ്ഷൻസ് എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എയ്ദർ എ ഓ സി ഒന്നുകിൽ എ ആയിരിക്കും ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ സി ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എ ശരിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി ശരിയായിരിക്കും സോ ഇനി നോക്കൂ ടു എന്താ ടു പറയുന്നത് പ്രൈസ് ആ ടു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ടു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം നോക്കുക നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാ എ ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് എയിലും സിയിലും എന്തില്ല എയിലും സിയിലും എന്തില്ല ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സോ ഈവൻ ദോ വി ഡോൺ നോ ദാറ്റ് ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ തന്നെ ടു എന്താണ് തെറ്റാണെന്നാണ്
ബ്രെഡും ജാമും എന്താ കോംബ്ലൻ ഗുഡ്സ് ആണ് സോ ഞാൻ പറയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ജാം മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ജാം മൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഇൻക്രീസസ് ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാമിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ശരിയാണോ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി ജാമിന്റെ പ്രൈസ് കൂടുമോ ഡിമാൻഡ് കൂടുമോ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രെഡും ജാമും കോംപ്ലിമെന്ററി ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് രണ്ടും ഒരേപോലെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് സോ ബ്രെഡിന്റെ പ്രൈസ് കൂടി അതിന് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു ജാമിന് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും പറയും ടു എന്താ തെറ്റ് ഇനി ത്രീ നോക്കൂ ത്രീ എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രൈസ് ദ ഗുഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആൻഡ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസസ് സോ നമ്മുടെ ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഡ് എന്താണ് ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ് എന്താ ഒരു ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണ് സോ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാം പറഞ്ഞോ പാർലിജി ബിസ്കറ്റ് കൺഫീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി സോൾട്ട് സോ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോ അതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുമോ ഇല്ല എന്താ ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ് കുറയും സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താ കൂടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണ്ടേ ചോദിച്ചത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഗുഡ് മൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ആണോ അപ്പോ അല്ല ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻകം കൂടുമ്പോ വരുമാനം കൂടുമ്പോ വരുമാനം കൂടുമ്പോ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ശരിയാണ് ടു തെറ്റാണ് ത്രീ തെറ്റാണ് ഫോർ ശരിയാണ് സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എലിമിനേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേമിന്റെ അറിയില്ല കൂടെ തന്നെ എന്താ ടു തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാ ഓക്കെ So next is supply. Next is supply. Supply means the quantity of a commodity which a firm is willing to sell at a particular price. So demand one upon that no. ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിലയ്ക്കാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ബില്ഡിംഗ് ആവുന്നത് ഒരു എത്ര വിലയ്ക്കാണ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ബില്ഡിംഗ് ആവുന്നത് അദ്ദേഹം ഏബിൾ ആവുന്നത് ടു പർച്ചേസ് ദാറ്റ് മച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായിരുന്നു എന്ത് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് എ ഫേം ഈസ് വില്ലിംഗ് ടു സെൽ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൈസ് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ ഒരു ഫേം തയ്യാറാവുന്നു അതാണ് എന്ത് സപ്ലൈ and loyo supply parunnathu other things remaining unchanged when price increases quantity supply increases price kodumbo nammade vibhaniyilulla general price varanam vibhaniyulla poduvaya vila vibhaniyulla poduvaya vila vardikkumbo a company supply cheyana quantity endi increase the quantity supplied also increases so <coughs> എന്താ പറഞ്ഞേ വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ വിപണിയിലുള്ള പൊതുവായ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടു ഹാർനസ് മോർ പ്രോഫിറ്റ് അവരുടെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ട് തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട പ്രൈസ് മാത്രമാണോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് മാത്രമാണോ അല്ല വിപണിയിലുള്ള പൊതുവായ വില മാത്രമല്ല പ്രൈസ് മാത്രമല്ല ദർ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്പനി ഉൽപ്പന്നം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര വിലയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കുന്നത് 
ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് മാത്രമല്ല വിപണി വിപണിയിലുള്ള പൊതുവായ വില ജനറൽ പ്രൈസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള മറ്റ് കല ഘടകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ സപ്ലൈനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നോക്ക നമ്മുടെ വിപണിയിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ സപ്പോസ് റൈസിന്റെ റൈസ് ഫ്ലോറിന്റെ പ്രൈസ് അരിപ്പൊടിയില്ലേ അരിപ്പൊടിയുടെ ജനറൽ പ്രൈസ് ജനറൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിപണിയിലുള്ള ട്രെൻഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ കേരളം റൈസ് ഫ്ലോർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ നിറപറ അത് ഡബിൾ ഹോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് ഈ റൈസ് ഫ്ലോർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എ ന്യൂ ഫോം എ ബി സി ഒരു പുതിയ കമ്പനി വന്നു എ ബി സി ഒരു കമ്പനി വന്നു ആൻഡ് ഈ കമ്പനിയുടെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിപണിയിൽ പൊതുവായ അരിപ്പുഴയുടെ വില അൻപത് രൂപയാണ് അൻപത് രൂപയാണ് വിപണിയിലുള്ള ജനറൽ ട്രെൻഡ് ഡബിൾ ഹോസ് അമ്പത് രൂപ സ്നേഹ പറ അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അറുപത് രൂപ സോ ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വില പറയുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപയാണ് എന്നാൽ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഈ കമ്പനി വാസ് യൂസിങ് ഒപ്സിലെ ടെക്നോളജിയാണ് ഒപ്സിലെന്ന് പറയാൻ എന്താ പഴക്കം ചെന്ന പ്രാചീനമായ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴി ഭാഗമായിട്ട് ഈ കമ്പനിയുടെ നിർമ്മാണ ചിലവ് എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു സോ എ ബി സി എന്ന കമ്പനിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു വർദ്ധിച്ചു സോ നിർമ്മാണ ചിലവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇവർ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വില എന്ത് ചെയ്യും വർദ്ധിക്കും സപ്പോസ് ഇവർ ഒരു കിലോയുടെ റൈസ് അരിപ്പൊടി ഇവിടെയിലേക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പം അതിന് വില നൂറ് രൂപയായിരിക്കും സോ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇവർക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ അരിപ്പൊടി വിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കൂടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ അവർക്ക് വിൽക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അവര് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കും കാരണം എന്താ പ്രൈസ് കൂട്ടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വാങ്ങുമോ ഇല്ല കാരണം വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസസ് സോ ഈ കമ്പനിയുടെ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും സോ പ്രൈസ് ഓഫ് ജനറൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഐറ്റം അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കമ്പനികളുടെയും നിർമ്മാണ ചെലവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടാക്സ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിന് മേലെയും ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിങ് ടാക്സ് ഓൺ വേരിയസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് വേരിയസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ ദ എക്കണോമി ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ടാക്സ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ പ്രൈസ് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് ഹൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഐറ്റം ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കാം കുറയാം അപ്പോൾ എന്താ കമ്പനി സപ്ലൈ അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കും ദൻ ഗോൾസ് ഓഫ് നമ്മുടെ സപ്ലൈനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് ഓരോ ഫേമുകളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോഴേ ബിസിനസ് ഏരിയയിൽ പല കമ്പനികളുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി എഫ് സി പറയും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത്ര കോടിയുടെ അച്ചാദായ ഇത്ര കോടിയുടെ വിറ്റുവരവ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് പറയുന്നു അടുത്ത വർഷം ഇത്ര ഇത്ര കോടിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ മിൽമ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് പറയും ഓ അടുത്ത വർഷം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഐറ്റംസ് അവർ സെല്ല് ചെയ്യും അല്ലെ എന്തുമാത്രം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർ വിൽക്കും എന്തുമാത്രം ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്ന് വെക്കാറുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഫേമുകളുടെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ പറ്റി ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റുവരെ പറ്റി ലക്ഷ്യമായിരിക്കാം ഇവയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇൻഫ്ലു ആക്ടറാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേം ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ
സോ അവർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഇവയെല്ലാം എന്താ നമ്മുടെ സപ്ലൈനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എ റൈസ് ഇൻ ജനറൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് മേ ബി കോസ്ഡ് ബൈ നമ്മുടെ വിപണിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെ വർദ്ധിക്കാം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എ റൈസ് ഇൻ ജനറൽ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലെ സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പൊതുവായ വില എപ്പോഴൊക്കെ റൈസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മണി സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് തേർഡ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ എഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ് സോ ഇത് പറഞ്ഞ മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണേ ശ്രദ്ധ ചെയ്യിക്കാം ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സപ്പോസ് പതിനഞ്ച് പേര് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പതിനഞ്ച് പേരൂടെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കെ എസ് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാരദക്ഷിണൻ ഇപ്പൊ കേരളദക്ഷിണേ ഉള്ളൂ ഭാരദക്ഷിണ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭാഗമായിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൽഹി ഡൽഹി പോവാണ് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്ര എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് റെഡിയായി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ആൻഡ് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ പതിനഞ്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം കുറവാണ് വരുമാനം കുറവാണ് ഓക്കെ സാലറി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻകം കുറവാണ് വരുമാനം കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഓൾ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് യു ഓൾ പ്രിഫർ ടു ടേക്ക് ഈ എക്കണോമി ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിലെ എക്കണോമി ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്തത് സോ യു ആൾ പ്രിഫർ ടു പർച്ചേസ് എക്കണോമി ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് ഇൻ എയർ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാലോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എക്കണോമി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ടിക്കറ്റാണ് എക്കണോമി ക്ലാസ് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ദർ ആർ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് ഓർ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പയർ ടു എക്കണോമി ക്ലാസ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വ്യത്യാസമാണ് ലെഗ് സ്പേസ് കൂടുതലാണ് ഫുഡ് വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ റിഫ്രഷ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം കൂടുതലാണ് സോ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പക്ഷെ എന്താ നിങ്ങളതിൽ പൈസ ഇല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് എക്കണോമി ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ എടുത്ത് അത് നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇതൊരു സ്റ്റോറിയാണ് റിയൽ സംഭവമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരുഷരമായിട്ട് യാതൊരു സമയവും തോന്നുവാണെങ്കിൽ അത് യാദർശികമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വിയിൽ വാർത്ത കാണാം നമ്മുടെ ടി വിയിൽ ഒരാൾ വന്നു അവർ പറയാണ് വേറെ ഭേറെ ദേശവാസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ പറയാണ് നമ്മുടെ കോവിഡ് വന്ന ഓക്കെ കോവിഡ് വന്ന എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വാർത്തയാണ് കോവിഡ് വന്ന എല്ലാവർക്കും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നു ആ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കോവിഡ് വന്ന വിചാരിക്കാം സപ്പോസ് ഈ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും കോവിഡ് വന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് വന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വന്നു ഹാപ്പി ആയല്ലോ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയാലോ സോ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അതിൽ പൈസ ഇല്ല സോ യു ആൾ പ്രിഫർ ടു പർച്ചേസ് എക്കണോമി ക്ലാസ്സിൽ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ മേറെ പേര ദേശവാസ്യം വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം തന്നത് അല്ല ഹാപ്പി ആയി ആൻഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു യു ഓൾ ഗോ ടു എയർ
സപ്പോസ് ഒരു സീഡിന് വില ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില് ഒരു സീഡിന് വില അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ വന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എക്കോ സീറ്റ് ഇതാ സീറ്റ് ഇതാ പതിനഞ്ച് പേരും മൂ സീറ്റിന് വേണ്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻ ദ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് ആണ് പതിനഞ്ച് സീറ്റ്സ് ആണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായ സപ്ലൈ എത്രയാണ് മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നെണ്ണം മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ദേർ ഈസ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ മിസ്മാച്ച് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും തമ്മിൽ എന്താ ഒരു മിസ്മാച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായി സോ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവോ അവിടെ നമ്മുടെ കമ്പനി എയർ ഇന്ത്യ കമ്പനി ദേ വിൽ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് ടു റൈസ് ദ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാരണം എന്താ മൂന്ന് സീറ്റ് ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരും ഡിമാൻഡ് വാ സീറ്റ് സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കമ്പനി പറയും ഓക്കെ ആരാണോ കൂടുതൽ പൈസ തരുന്നത് അവർക്ക് എന്താ സീറ്റ് വരാം അവരെന്ത് ചെയ്യും പെയ്യെ പെയ്യെ ഈ സീറ്റ് പ്രൈസ് കൂട്ടി അമ്പതിനായിരം എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷമായി പിന്നെ ഒന്നര ലക്ഷമായി രണ്ട് ലക്ഷമായി സോ വി ക്യാൻ സി വൻ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലെല്ലാം പൈസ വന്നപ്പോ വിപണിയില് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായി അവിടെ സീറ്റിന്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അമ്പതിനായിരം എന്നുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു സോ വി ക്യാൻ സി എന്താണ് അല്ല എന്ത് ഫാക്ടർ ആണ് ഇവിടെ പ്രൈസ് ഹൈ കൊണ്ടാക്കിയത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് ദ മെയിൻ ഫാക്ടർ വിഷ് കോസ് ദ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഓഫ് ദ സീറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ്ഡ് മണി സപ്ലൈ ആണ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒഴുകിയ പണ ലഭ്യതയാണെന്ത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഹൈക്കൽ ഉണ്ടായത് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് ക്യാൻ യു സേ ദ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാമോ അതിന്റെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രൈസിനെ ഹൈക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടർ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാമോ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ മണി സപ്ലൈ കൂടിയപ്പോ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടി സാധനം അങ്ങനെ ശേഷി വർദ്ധിച്ചു എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പണ ലഭ്യത ഉണ്ടായി സോ ദ ക്യാൻ പർച്ചേസ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഗുഡ്സ് സോ പണ ലഭ്യത കൂടിയപ്പോ പ്രൈസ് കൂടിയില്ലേ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൂടിയില്ലേ സോ വി ക്യാൻ സി എന്തുണ്ടായി മണി സപ്ലൈ കൂടിയത് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പതിനഞ്ച് സീറ്റ് വാങ്ങാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വില്ലിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എന്താ മൂന്ന് സീറ്റ്സേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ എന്ന ഫാക്ടർ എന്താണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ സോ സപ്ലൈ ഫാക്ടർ എന്താ കേട്ടില്ലേ സൗണ്ട് ഇല്ല ഹലോ ഒടുപിളല്ലേ ഞാൻ ഒടുപിളല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു മാഡം അഞ്ചര മാം ചെക്ക് ചെയ്തേക്കൂ അങ്ങനെ സൗണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്ലൈ എന്ന ഫാക്ടർ ആണ് അഗ്രിഗേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഫേമിന്റെ ഫയൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സോ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സർവീസ് ഫേം ആണ് സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ നമ്മുടെ സീറ്റ് ആണ് ഒക്കുപ്പൻസി ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി സപ്ലൈ എന്താണ് ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു സോ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞതും പ്രൈസ് കൂടെ എന്താ ഒരു കാരണമല്ലേ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തില് ടൊമാറ്റോയുടെ വില കൂടി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ തക്കാളി വില കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു തക്കാളി വില കൂടാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്തായിരുന്നു തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര പോലുള്ള പ്രദേശത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്രപ്രദേശില് ഈ പറഞ്ഞ തക്കാളിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് തക്കാളിയുടെ കൃഷി നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് മഹാരാഷ്ട്ര ഉണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഉണ്ട് കർണാടക തമിഴ്നാട് സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും തക്കാളി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ സൗത്
നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു അമ്പതിനായിരം വരെ ഉള്ളൂ വില കൂടിയോ ഇല്ല അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ വെൻ യു ആർ അക്കൗണ്ട് ഗെറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ചു വർഷം വെച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രാക്ടീസിംഗ് പവർ കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടി ഡിമാൻഡ് കൂടിയപ്പോ എന്തോ ഉണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൾ ദീസ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ കോസിംഗ് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ഓഫ് ഫുഡ്സ് സോ ആൻസർ എന്താ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആ ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റോറി ഓർത്തിരുന്ന മതി ആ ഒറ്റ സ്റ്റോറി ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ക്രാക്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഹിയർ ബൈ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ടുഡേ സെഷൻ ആൻഡ് നമ്മുടെ നാളത്തെ നാളത്തെ ക്ലാസ് രാവിലെ ആറുമണിക്കാണ് എല്ലാവരും റെഡി ആണ് ഓക്കെ സോ ടുമോറോ സെഷൻ വിൽ ബി അറ്റ് സിക്സ് എ എം ടു എയ്റ്റ് എ എം ആറുമണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെ ആണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യാം എന്ത് പറയുന്നു ഓക്കെ സെഷാല എന്താ സെഷൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നാൽ ആട്ടെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് റെഡിയായി നാളെ രാവിലെ വരാൻ വിശ്വസിക്കും നാളെ അവധിയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അവധിയല്ലേ അപ്പൊ നാളെ എന്തായാലും രാവിലെ ആറുമണിക്ക് ശരി ബൈ